Приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. Каждый год пионы нас радуют пышным цветением, но после окончания цветения многие про них забывают. После цветения растения истощены. В июле-августе начинается процесс формирования цветочных почек. Поэтому в этот период уделите им немного внимания, и в следующем году они снова порадуют пышным цветением. Друзья, перед началом видео приглашаю вас присоединиться в телеграм-канал где создала группу, в которой можно общаться, делиться фотографиями своих цветов и клумб, задавать вопросы по выращиванию растений. Также приглашаю вас заглянуть на мой сайт растений, который я предлагаю своего сада. Ссылки на телеграм-канал и сайт оставлю в описании под видео и в комментарии. После окончания цветения пионы как будто замирают. Они уже не наращивают зеленую массу. Но именно в этот период они начинают готовиться к будущему цветению. Благодаря листьям корни пионов запасают питательные вещества, и их ни в коем случае нельзя обрезать до тех пор, пока они не засохнут. А вот семенные коробочки нужно удалить, чтобы они не оттягивали на себя часть питательных веществ. Если листья пионов поражены грибковыми заболеваниями, то сильно пораженные листья можно обрезать, а остальные обработать системным фунгицидом скор. Он эффективен против многих заболеваний. Подкормка пионов в июле-августе важна для наращивания хорошей корневой системы и формирования цветочных почек. Для этого нужны калий и фосфор. Их можно подкормить любым фосфорно-калийным удобрением. Подойдет монокалий фосфат или диамофоска. Монокалий фосфат – одну столовую ложку растворяю в 10 литрах воды. По взрослые кусты выливаю по 5 литров, под молодые – по 2-3 литра. Подкармливать нужно по влажной почве. Если у вас нет этих удобрений, можно подкормить древесной золой, не более 200 грамм на куст. Ее рассыпают и заделывают в почву вокруг куста. В золе содержатся калий, кальций, небольшое количество фосфора и микроэлементы. Из золы также можно сделать настой, если 1 литр золы залить 10 литрами воды, настаивать 3-5 дней. Под куст пиона выливают 3-5 литров настоя золы. Спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. Ссылки оставлю в описании под видео и в комментарии.